దేశంలో కరోనా కేసులు నాలుగు వందల పదిహేనుకు చేరాయి మహారాష్టలో కొత్తగా పద్నాలుగు గుజరాత్ లో పదకొండు కేసులు నమోదయ్యాయి ఈ వైరస్ ను కట్టడి చేసేందుకు ఇప్పటికే తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ సహా పలు రాష్టాలు ఈ నెలాఖరు వరకు లాక్ డౌన్ ప్రకటించగా దేశమంతా అమలు చేయాలని కేంద్రం యోచిస్తోంది అన్ని రైళ్లతో పాటు అంతర్రాష్ట బస్సులను నిలిపివేయాలని రాష్ట ప్రభుత్వాలకు సూచించింది లాక్ డౌన్ ను ప్రజలు పట్టించుకోవటం లేదని వైరస్ కట్టడికి కర్ఫ్యూ విధిస్తున్నట్లు పంజాబ్ ప్రభుత్వం ప్రకటించింది దేశవ్యాప్తంగా కరోనా కేసులు నాలుగు వందల పదిహేనుకు పెరిగాయి ఈ మేరకు కేంద్ర వైద్య శాఖ ఓ ప్రకటన విడుదల చేసింది వారిలో నలబై ఒక్క మంది విదేశీలున్నట్లు తెలిపింది దేశంలో కరోనా కేసులు నమోదైన ఎనబై జిల్లాల్లో లాక్ డౌన్ కొనసాగుతోంది అత్యవసర నిత్యావసర దుకాణాలకు మినహాయింపు ఇచ్చారు పదిహేడు రాష్టాలు కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల పరిధిలో నిన్న కొత్తగా అరవై నాలుగు కేసులు బయటపడ్డాయి మహారాష్టలో మొత్తం కేసులు ఎనబై తొమ్మిదికి చేరాయి నిన్న కొత్తగా పదిహేను కేసులు నమోదయ్యాయి ముంబైలో పద్నాలుగు మందికి పూణెలో ఒకరికి సోకినట్లు అధికార వర్గాలు తెలిపాయి ముంబై జీవనాధారమైన లోకల్ రైళ్లను ఈ నెల ముప్పై ఒకటి వరకు రద్దు చేశారు మహారాష్టలోని అహ్మదాబాద్ ఔరంగాబాద్ నాగ్పూర్ పూణె రత్నగిరి రాయ్గఢ్ థానే యవత్మాల్లో లాక్ డౌన్ అమలు చేస్తున్నారు ఒక్క కేర్లలో మొత్తం కేసులు అరవై నాలుగుకు చేరగా ఆదివారం ఒక్కరోజే పదిహేను మందిలో వైరస్ గుర్తించారు అత్యవసర సేవలు మినహా మంగళవారం నుంచి ఏప్రిల్ పద్దెనిమిది వరకు అన్ని కార్యక్రమాలు నిలిపేస్తున్నట్లు కేరళ హైకోర్టు నిర్ణయం తీసుకుంది ప్రభుత్వ ఆదేశాలను ఉల్లంఘిస్తూ త్రిస్సూర్లోని ఓ చర్చ్ ఫాదర్ ప్రార్థనను నిర్వహించారు ఇందులో వంద మందికి పైగా పాల్గొన్నారు ఈ విషయం తెలుసుకున్న పోలీసులు ఫాదర్ను అదుపులోకి తీసుకున్నారు ఢిల్లీలో మొత్తం కేసులు ముప్పైకు చేరాయి దీంతో నగరం మొత్తం లాక్ డౌన్ కొనసాగుతోంది ఈ ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి ఈ నెల ముప్పై ఒకటి వరకు అత్యవసర సేవలు మినహా అందరూ బంద్ పాటించాలని కేజ్రీవాల్ సర్కార్ నిర్ణయం తీసుకుంది ఉత్తరప్రదేశ్ లో కేసుల సంఖ్య ఇరవై ఏడుకు చేరాయి రాష్టంలో పదహారు జిల్లాలో లాక్ డౌన్ ప్రకటించారు అత్యవసర సేవలకు మాత్రమే మినహాయింపు ఇచ్చారు సోమవారం నుంచి ఈ నెల ఇరవై ఐదు వరకు ఈ జిల్లాల్లో ఆంక్షలు కొనసాగుతాయని యోగి సర్కార్ ప్రకటించింది తెలంగాణలో మరో ఆరు కేసులు నమోదయ్యాయి రాష్టంలో ఈ నెలాఖరు వరకు లాక్ డౌన్ ప్రకటించారు ఇతర రాష్టాల నుంచి వచ్చే అన్ని వాహనాలను నిషేధించారు కర్ణాటకలో ఆరు కొత్త కేసులు బయటపడగా బాధితుల సంఖ్య కర్ణాటకలో ఇరవై ఆరుకు చేరింది ఇప్పటికే పలు జిల్లాల్లో పూర్తి బంద్ ను ప్రకటించారు రాజస్థాన్లో మూడు కొత్త కేసులు బయటపడగా మొత్తం బాధితులు ఇరవై ఎనిమిదికి చేరారు రాష్టంలో లాక్ డౌన్ కొనసాగుతుండగా ఐదుగురికి మించి సమాపేశం కావద్దని ప్రభుత్వం హెచ్చరికలు జారీ చేసింది గుజరాత్ లో మొత్తం కేసులు ఇరవై తొమ్మిదికి పెరిగాయి ఈ నెలాఖరు వరకు గుజరాత్ లో పాక్షికంగా జనతా కర్ఫ్యూను తరహా పాటించాలని సీఎం విజయ్ రూపాని విజ్ఞప్తి చేశారు బీహార్ లో చనిపోయిన వ్యక్తిలో కరోనా ఉన్నట్లు గుర్తించారు బీహార్ లో ఇప్పటికే లాక్ డౌన్ ప్రకటించగా పలు అత్యవసర సేవలు అందించే దుకాణాలు కిటకిటలాడాయి మధ్యప్రదేశ్ లో మొత్తం కేసులు ఆరుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ లోనూ ఆరుకు చేరాయి రెండు రాష్టాల్లోనూ తాజాగా ఒక్కో కేసు బయటపడింది పంజాబ్ లో లాక్ డౌన్ ఆదేశాలను పట్టించుకోవటం లేదని కర్ఫ్యూ విధిస్తున్నట్లు సీఎం అమరీందర్ సింగ్ ప్రకటించారు తమిళనాడు రాష్ట వ్యాప్తంగా వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సెక్షన్ ప్రకటించారు బహిరంగ ప్రదేశాల్లో ఐదుగురికి మించి గుమి కూడరాదని ఆదేశాలు జారీ చేసింది కరోనా కట్టడికి ఛత్తీస్గఢ్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ లోనూ ఈ నెల ముప్పై వరకు లాక్ డౌన్ చేస్తున్నట్లు ఆయా రాష్టాల ప్రభుత్వాలు ప్రకటించాయి కరోనా కారణంగా సుప్రీంకోర్టు మంగళవారం నుంచి వీడియో కాన్సరెన్స్ ద్వారా కేసుల విచారణ చేపట్టనుంది ఈ మేరకు న్యాయవాదులు వారి కార్యాలయం నుంచే వీడియో కాన్సరెన్స్ లో పాల్గొనాలని ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ఎస్ఏ బోబ్డే ఆదేశించారు